ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ യൂട്യൂബ് ഫോർ ലേണിംഗ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സി മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ സിലബസും മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒക്കെ നോക്കാം ടോട്ടൽ നൂറ് മാർക്കിലാണ് മാത്സ് അതിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് സി ഇ മാർക്കും എൺപത് മാർക്ക് നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ എഴുതിയെടുക്കുന്ന മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നൂറ് മാർക്ക് പിന്നെ ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ നൂറിൽ നയൻറ്റി എബവ് മാർക്ക് കിട്ടണം ഇനി എക്സാം എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂർ കിട്ടും ഈ രണ്ടര മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൺപത് മാർക്ക് അതായത് എയ്റ്റി മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ എഴുതണം പേടിക്കണ്ട അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ ടോട്ടലായി പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഈസിയായ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ചാപ്റ്റർ വൺ ചാപ്റ്റർ ത്രീ സിക്സ് ലെവൻ എക്സെട്ര ഇനി കുറച്ച് ടഫ് എന്ന് പറയാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അഞ്ച് ഒമ്പത് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ടഫ് ഉള്ളതാ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും മീഡിയം ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഈ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ പാരൻസ് പഠിക്കാൻ പോകാൻ പറയുമ്പം നമ്മൾ പൊതുവേ നമുക്ക് നല്ലോണം അറിയുന്ന ഈസി ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം വീണ്ടും 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 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ടഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കണതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ടഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ പിന്നത്തേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കും പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർക്കണം നമുക്ക് പിന്നീട് മാറ്റി വെക്കാൻ ഒരു സമയമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര സബ്ജക്റ്റാണ് ഉള്ളത് പത്ത് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഇതുപോലെ പിന്നീട് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം ഡേറ്റ് തന്നെ അടിക്കാറാവും സോ ഒരു ഓൾഡ് ഡയലോഗ് ആണെങ്കിലും ഞാനത് ഇവിടെ അടിക്കുന്നതാണ് അന്നന്ന് എടുക്കുന്നത് അന്നന്ന് പഠിക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കുമെങ്കിലും അതൊന്ന് പഠിച്ച് തീർക്കുക പിന്നെ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഓരോ ആഴ്ചയും അത് പ്രാക്ടീസും ചെയ്യണം റിവൈസും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാത്സിൽ ടഫ് സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പൊ കോമണായി വരുന്ന ചില ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് സർക്കിൾസ് അതായത് വൃത്തങ്ങൾ ട്രിഗണോമെട്രി അഥവാ ത്രികോണമിതി ഒന്ന് ഓർക്കുക ഒരു ചാപ്റ്ററും ടഫ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യരുത് ടഫ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എന്നേക്കും ടഫ് ആയിരിക്കും അത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മായ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല സോ മനസ്സിനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കരുത് പകരം ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങ് പഠിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈസി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയ അരുത്തമെട്ടിക് പ്രൊഗ്രഷൻ അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണികൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസസ് അഥവാ സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം കോർഡിനേറ്റ്സ് അഥവാ സൂചക സംഖ്യകൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അഥവാ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ ഇവയൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് സോ കുറച്ച് സമയം ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ടഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള ടഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുക ചിലർ പറയാറുണ്ട് അറിഞ്ഞത് നല്ലോണം പഠിക്കുക അറിയാത്തത് വിടുക പക്ഷെ ഞാൻ ഈ തിയറിയോ സിദ്ധാന്തത്തിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല ഇത് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പാസ് ആവണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഫോളോ ചെയ്യാം പക്ഷെ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പോലും ഈ തിയറി അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്യരുത് എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഒരുപോലെ പഠിക്കുക വെയ്റ്റേജിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല നല്ല മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് എസ് എസ് എൽ സി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ഉടനെ കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ് യൂൺഡ് താങ്